বন্ধুরা আমরা আজকে মানুষ জাতি কবিতাটির পাঠ পরিচিতি পড়ব তাহলে চলো আমরা মানুষ জাতি কবিতাটি কবিতাটির পাঠ পরিচিতি পড়া শুরু করি মানুষ জাতি কবিতাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অভ্র আবির কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে যদি তোমাদের পরীক্ষায় আসে মানুষ জাতি কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তোমরা কিন্তু খুব সহজে উত্তর দিতে পারবে অভ্র আবির মূল কবিতা মূল কবিতার নাম জাতির পাতি তাহলে আমরা এখানে কিন্তু মানুষ জাতি কবিতাটির মূল কবিতার নামও জেনে নিলাম জাতির পাতি দেশে দেশে ধর্মীয় বর্ণের পার্থক্য সৃষ্টি করে মানুষে মানুষের যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে কবি মানুষকে তার তার চেয়ে উপরে আসন দিয়েছেন অর্থাৎ আমরা জানি প্রতিটা অনেকগুলো অনেক ধর্মেই কিন্তু কিংবা অনেক দেশে দেশে কিন্তু বর্ণের মাধ্যমে কিংবা বিভিন্নভাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয় কবি কিন্তু মানুষকে সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন আসন দিয়েছেন আমাদের এই পৃথিবী জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই বাসভূমি অর্থাৎ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং এই পৃথিবীতেই বসবাস করে এই ধরনের স্নেহ ছায়ায় এবং একই সূর্য চাঁদের আলোতে লালিত পালিত হচ্ছে প্রতিপালিত হচ্ছে সব মানুষ অর্থাৎ এই একই চাঁদ ও সূর্যের আলোতে এবং একই পৃথিবীতে কিন্তু সব মানুষ বড় হচ্ছে সব মানুষ একসাথে বসবাস করছে শীতলতা উষ্ণতা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি সব মানুষেরই কিন্তু সমান অর্থাৎ ঠান্ডা বা গরম লাগার যে অনুভূতি কিংবা ক্ষুধা বা তৃষ্ণা লাগার যে অনুভূতি সেটি কিন্তু সব মানুষেরই সমান বাইরের চেহারায় মানুষের মধ্যে সাদা কালোর ব্যবধান থাকলেও সব মানুষের ভেতরের রং এক ও অভিন্ন অর্থাৎ কেউ দেখতে হয়তো বা একটু কালো হতে পারে কিংবা কেউ দেখতে হয়তো বা ফর্সা হতে পারে কিন্তু বাইরের এই সাদা কালোর ব্যবধান থাকলেও সব মানুষের ভেতর কিন্তু একইভাবে রঙিন এবং এক ও অভিন্ন সারা শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে একই লাল রক্ত অর্থাৎ মা একটি মানুষ সাদা বা কালো হোক কিংবা যাই হোক না কেন সব মানুষের শরীরে কিন্তু একই রক্ত একই লাল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে চলো এবার আমরা আরেকটি অংশ পাঠ পরিচিতির পড়ে নিয়ে ভিডিওতে মানুষ আজ জাতিভেদ গোত্রভেদ ও বর্ণভেদ বংশ কৌলিন্য ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের পরিচয়কে সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ করছে অর্থাৎ মানুষ কিন্তু আজ জাতিভেদে পার্থক্য সৃষ্টি করছে নিজেদের আলাদা পরিচয় দিচ্ছে এবং পরিচয়কে কিন্তু সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ করছে এবং গোত্রভেদে কিংবা বর্ণভেদেও কিন্তু বংশ কৌলিন্যেও কিন্তু মানুষ নিজেদের পরিচয়কে সংকীর্ণ গণ সংকীর্ণ ও গণ্ডিবদ্ধ করছে দুঃখিত বন্ধুরা কিন্তু গোটা দুনিয়ার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সেই বিচারে মানুষের আসল পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ এবং তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকার কথা নয় অর্থাৎ মানুষ বর্তমানে নানা ধরনের ভেদাভেদ তৈরি করার চেষ্টা করলেও আসলে কিন্তু মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকার কথা নয় সারা পৃথিবীতে জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র পরিচয়ের ঊর্ধ্বে যে সমগ্র মানব সমাজ কবি এই কবিতায় মানুষের সেই পরিচয়কেই তুলে ধরেছে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব কিছুর উপরে মানুষ যে সবার উপরে এই মানুষের পরিচয় যে সবার উপরে কবি কিন্তু সেই মানুষের পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষ জাতি অর্থাৎ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাদা হোক কিংবা কালো হোক সব মানুষকে নিয়েই কিন্তু গড়ে উঠেছে পৃথিবীর এই মানুষ জাতি তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু মানুষ জাতি কবিতাটির পাঠ পরিচিতি পড়ে নিলাম এই ভিডিওতে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দেবে 